ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮೋ ಭಾರತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನಾನಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಂತ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಆ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕಿರುವ ಅಂತರವನ್ನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅಥವಾ ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೋಗಬಹುದಾದಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಅಥವಾ ವಿಜೃಂಭವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ತ್ ಸುಮಾರು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಎನ್ಐ ಎನ್ಆರ್ ಐ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇರುವಿಕೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತಿ ಅಥಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಲನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನನ್ನು ಕರಿತೇವೋ ಅವರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕಡತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಗು ಹೋಗು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಣದ ವಿಚಾರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಐದು ಆರು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಟೊಮೊಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐನೂರಿಂದ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ನೀವು ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಯು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೂಮ್ ರೆಂಟ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತವಾಗಿ
ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದಂತಹ ಬೀಚಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೀಚಸ್ ಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಚ್ ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಂತ ಗೇಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅವೆಷ್ಟೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುವ ದೇಶ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜನರ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ಬೀಚ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜನತೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಓದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಲಿಟರೇಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುವಂತಹ ಜನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತ ಏನು ಜನ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶ ಏನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಜನಗಳಿಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವು ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಏನು ರೋಗ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶೂ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಂದು ಶೂ ಅನ್ನ ಖುದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಅವರು ತಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಏನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಎನ್ಆರ್ಐ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಜೇಟ್ ಅಥವಾ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನ ವಿನಿಮಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಂತ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯಂತೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರೆದುಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದು ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅವೆಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಂತ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದಂತ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಭಾರತವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದ ಏನು ಸವಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸವಿ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ನಾನು ಪತ್ತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರಿದ್ದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಮಾರಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನು ಅದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಫ್ ಎ ಮಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ತನ ಹಾಕಿಯ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ತುಂಬ ತುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಅದರ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಉಡುಪುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ರೋಟಿ ಬೇಕು ರೈಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಗರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಫಿಗೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯಾವುದೋ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಪರ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬಸ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಆತ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆತನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದು ಆತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಆತ ಎಷ್ಟು ಗುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಥರ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ತುಣುಕನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಏನು ವಾತಾವರಣದ ಅಥವಾ ಅನುಭವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ